असलमकुम आज उन्त्रिस मार्च फिनलैंडे सप्तम रोजा सबा के रमजान पवित्र माहे रमजान शुभे ज्ञापन करते शेयर करार आसो जरा फिनलैंड विभिन्न इूनिवार्सिटी अलरेडी सूझ पे सबा के अभिनंदन फिनलैंडे आसार पूर्व किचू बेपार अपन माथाय नहीं आसते है जे बेपारो जरा फ्रेशार्स तर भेरि चालेजिंग देस नो डाउट सो वो चालेजेसगुलो नहीं आज के एक कथा बोलो जो फिनलैंडे आसार पर आपना के क्यी समस्या पड़ते होते क्यी नेगेटिव सैट्स आगे अपना जिने रखा भलो अपने सिद्धान ने पूर्व मैं रखबें देशे थकते मन है कैन हा कैन हा कैन जो पर कैन जो पर चले गए क्योंकि एक भूल सिद्धान एक बार चले आसार पर अनेक कि चेष्टा कर लेनी पारबें ना से क्षेत्र में देखा जाए जीवन एखे सेट करते अनेकगुल कठिन वास्तवतार मध्य दिए ना पारे इच्छा कर ले चले ना पारे निजे निजे कष्ट निजे के आसले क्यों बलारों थे ना शुरारों थे ना तो ये फिनलैंडे आसार पूर्व अपनी सिद्धानगुल आगे सबग निजे साथ एडजस्ट कर जदि आपनी सैकोलजिकाली एडप्ट करते पार्बी कोप आप करते हैं मुव करते फ्रिली समस्यागुलो जो समस्यागुलो फेस करें मूलत से समस्यागुलि नहीं कथा बोल प्रथम समस्या हलो जो चालेजिंग सिक्स मान्थस आपनी फिनलैंडे आसार पर पर अनेकजन ही टेंडेंसि थे जो फिनलैंडे गए निजे सार्वइाइव करब फिनलैंडे गए टीशन फीस हमार लिविंग कस्ट बा जा जा आ सबकि बेयर करब जेहतु अनेक जन देश ऋण कर आसे विभिन्न रकम कैश टाक नहीं आसे ना तो क्षेत्र में बोलो ये कख एक भलो सिद्धान ना कारण फिनलैंड ना अपनी नरिक जे देशे जान नरवे तो जो जान एक ही अवस्था फिनलैंडे अपनर पेपार्सगुलो अपना धरून एखे डिबिबी रेजिस्ट्रेशन करा लागे दें आपनर पुलिस कार्ड लागे बैंक आपनर बैंक अपमेंट लागे तो यही सबगल प्रसेस पार हो आस्ते आस्ते चार पाँच मास समय लेगे जाए जेमन धरून आपनर डिबि रेजिस्ट्रेशन छाड़ा अपना डिबि रेजिस्ट्रेशन मैं अपनी जे ठिकाना आई ठिकाना देशर जनसंख्यार साथ के रेजिस्टार्ड करा वोटा तो जो रेजिस्ट्रेशन ना आपनर आनी बैंक अपमेंट नीते पर ना अब पुलिस कार्ड जो ना थे अपनी बैंक अपमेंट नीले आनी से देखा जाए अनेक लेंदि प्रसेस आपना के तीन के चार मास झुले रखते हैं तो ये बेपारगल सबग एकटारे एक, एक इंटर रिलेटेड सूतरा आपनी अवश्य माथाय रखबें जो पाँच थ छमास पूर्व आपनी को जब इन करते जेहेतु बैंक अकाउंट छाड़ा एखे जब पावटा चाफ आर आनी जेखने जाम्लयर आपनर बैंक अकाउंट चाहिए अपन पेपार्स चाहिए तो जो ना थे तो अपना के जब देवें एमप्लयरा तर मैं धरे नीते अपना के पाँच थ छमास सेल्फ फांडिंग चलते है अपना जो बैकअप थे निजे जे ना जे टाइम स्पन्सार देखल विमान खरच आसार खरच हमार शपिंग सब मिलिए हमारे और पाँच थ पाँच थ छमास बैकअप हमारे तब जिने रखबें जो पाँच थ छमास एक बारे एक्सट्रीम लेवेले गए बोलिए जेहेतु एन फिनलैंड कि जब क्राइसिस चलते अनेक क्षेत्र देखा जाए जब पावटा टाफ हो जा पाँच थ छमास बैकअप नहीं आसते है ये पाँच थ छमास बैकअपे अपनी धरून से चार पाँच लाख टकर कम ना तो चार पाँच लाख टाक पाँच छय लाख टार छय लाख टैकअप नहीं जी अपनी आसते पर आपर जो को समस्या ना और जो ना थे अवश्य अपनी एखे से झमेल पड़बें ये को सन्देह नहीं सो एट हलो फार्स्ट हिंट जो एखे इसे पे फार्स अब स्टेकलटा जो हमारे जब पे प्राय छयस पर छयस के सत मास पर तो बैकअप छो हमार फैमिली आज सब किस मिले जदि मान्थलि एक लाख प्राय एक लाख बीस एक लाख त्रिस हजार टकर मतन खरच गए तो से बैकअप छो चाले पार्सिमारे को समस्या मन है तो अपनारा आसार आगे से बेपार माथाय रेखे आसबें देखो लाखिल जो अपन जब हो जाए तो भिन्न बेपारे से हलो ये एक कमन सिनारि एखकर समय सेकेंडलि आप बेपाराथाय रखते ये फार्स कस फार्स अब स्टेकल जो आपके छमास बैकअप नहीं आसते है सेकेंड जे अब स्टेकलटा चोखे पड़े से स्टाडी प्रेसार 
আমরা যখন নরওয়েতে ছিলাম নরওয়ের পড়ালেখার সাথে আপনি যদি ফিনল্যান্ডের পড়ালেখা তুলনা করেন সেটা হতে পারে চার ভাগের এক ভাগ নর ফিনল্যান্ডে যে পড়ালেখা হয় তার এক ভাগ প্রেশার ছিল নরওয়েতে তার মানে এখানকার পড়ালেখা নরওয়ের চেয়েও তিন গুণ বেশি আর নরওয়ে যেহেতু অবশ্যই একটা ওয়েল স্টাবলিশড কান্ট্রি সেখানকার পড়ালেখার মানও অনেক ভালো তো সেখানের চেয়ে তিন গুণ বেশি মানে আপনি বুঝে নিতে পারেন এখানে আপনার পড়ালেখার কেমন প্রেশার পড়বে এই কথাটা বলছি এই জন্যই আমরা অনেকজনই যারা সিঙ্গেল অ্যাপ্লিক্যান্ট আসি স্পাউস ছাড়া তাদের প্ল্যান থাকে যে এখানে এসে নিজের জব করে নিজের লিভিং এক্সপেন্স নিজের টিউশন ফিস সবগুলো নিজে বেয়ার করতে পারবো কি না সবগুলো নিজে কাভার করতে পারবো কি না দেখুন আপনি যদি একা হয়ে থাকেন এটা আপনার জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং হবে চ্যালেঞ্জিং হবে এই অর্থে আপনি ইউনিভার্সিটিতে আপনাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট একটা টার্গেট মিট করতে হবে যেমন আপনাকে ফার্স্ট ইয়ারের ভিজা এক্সটেনশনের শর্তই হলো আপনাকে এর পূর্বে একটা নির্দিষ্ট ক্রেডিট আপনার ইউনিভার্সিটিতে শেষ করতে হবে তো আপনি যদি ক্রেডিট শেষ না করতে পারেন আপনি ভিজা এক্সটেনশন করতে গেলে আপনাকে ভিজা অফিসার ইমিগ্রেশন অফিসার আপনাকে আটকে দেবে অথবা আপনাকে ঝামেলায় পড়তে হতে পারে তো সেই জন্য আপনাকে নির্দিষ্ট একটা ক্রেডিট ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ারে শেষ করতে হবে এখন নির্দিষ্ট ক্রেডিট শেষ করতে গিয়ে আপনাকে এখানে প্রেজেন্টেশন গ্রুপ ওয়ার্ক অ্যাসাইনমেন্ট ক্লাসেস এগুলো এত বেশি প্রেশার এত বেশি প্যারাময় থাকে যে আপনি এই কাজ আপনার পড়ালেখা বাদ দিয়ে আপনি যে কাজ করবেন কাজ করতে পারবেন কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনি এত বেশি কাজ করতে পারবেন না যেটা দিয়ে আপনি আপনার টিউশন ফিস এবং লিভিং এক্সপেন্স সব আপনি একসাথে কাভার করতে পারবেন এটা আসলে অনেক বেশি চাপ হয়ে যাবে এটা করতে গেলে দেখা যাবে আপনার পড়ালেখা হ্যাম্পার্ড হবেই আর পড়ালেখার যদি আপনার সেখানে আপনি একটা ঝামেলা করেন তাহলে তো আপনার ভিজা এক্সটেনশনে আপনি ঝামেলায় পড়বেন তবে যারা স্পাউস নিয়ে আসবেন তাদের জন্য ডেফিনেটলি ইটস অ্যান অ্যাডভান্টেজ কারণ আপনি এখানে আসলে আপনি আপনি স্টাডি করলেন আপনার আপনার স্পাউস ফুল টাইম জব করলো সেক্ষেত্রে খুব সুন্দর মতো নিজেরা চলতে তো পারবেন পারবেন এবং বরং আপনারা সেভ করতেও পারবেন এটা এটা একটা পসিবল কিন্তু সিঙ্গেল অ্যাপ্লিকেন্টের জন্য ইটস গোনা বি রিয়ালি হার্ড এটা অনেক বেশি হার্ড হবে তো কোনো সন্দেহ নেই তো এই ব্যাপার তো আপনারা মাথায় রাখবেন থার্ড হলো এখানে আপনার ভিজা এক্সটেনশন মাথায় রাখতে হবে আপনি যেই টাকা দেখিয়ে ধরুন আপনি যদি মেন অ্যাপ্লিকেন্ট হন আপনাকে সাত লক্ষ টাকার মতন দেখিয়ে বাংলাদেশ থেকে এখানে আসতে হচ্ছে সেই সাত লক্ষ টাকা হচ্ছে আপনার এক বছরের লিভিং এক্সপেন্স ঠিক একইভাবে আপনাকে পরের বছর আপনাকে ভিসাটা সাধারণত দেয়া হয়ে থাকে এক বছরের জন্য আর পি কার্ডটা রেসিডেন্স পারমিট কার্ডটা এক বছর বা দেড় বছরের জন্য তো আপনি এক বছর বা দেড় বছর পর আপনাকে আবার ভিজা এক্সটেন্ড করতে হবে ভিজা এক্সটেন্ড করতে গেলে আপনাকে আবার সেই পরিমাণ টাকাটা দেখাতে হবে আপনার যদি জব কন্ট্যাক্ট থাকে যে আপনি একটা জব জব পেয়েছেন জব কন্ট্যাক্ট আছে সেখানে ফিফটি পারসেন্ট জব আপনার হাতে আছে তাহলে আপনি ভিজা এক্সটেন্ড করতে পারবেন আপনার আপনার যে জব কন্ট্যাক্ট পেপার দিয়ে আর যদি আপনার জব কন্ট্রাক্ট পেপার না থাকে আপনাকে যদি সেলফ ফান্ডে থাকতে হয় তাহলে কিন্তু আপনার সেম অ্যামাউন্ট অফ মানি আপনাকে শো করতে হবে আপনার ভিজা এক্সটেনশনের সময় সো এটা একটা প্যারা কারণ আপনাকে আপনি জানেন যে ফিনল্যান্ডে আপনার স্টাডি পরে আপনাকে থ্রি ইয়ার্স আপনার যে সরি টু ইয়ার্স আপনাদের যারা টু ইয়ার্সের জন্য আসবেন তাদের জন্য টু ইয়ার্স আপনাকে জব সার্চিং ভিসা দেয়া হবে তো এই জব সার্চিং জব সার্চিং টাইমে আপনার টাইমটা এক্সটেন্ড করার জন্য আপনার আপনার ভিজা এক্সটেনশন করতে হবে সুতরাং এটাও মাথায় রাখবেন যে আপনার আপনি যদি কোথাও থেকে লোন নিয়েও আসেন তাহলে পরের বছরও আপনাকে টাকাটা দেখাতে হবে এটা আপনি মাথায় রেখে আসবেন দেন এখানে সবচেয়ে যেটা নেগেটিভ সাইড আমার কাছে মনে হচ্ছে সেটা হলো দেখুন ফিনল্যান্ডে যারা আসে আপনি ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেন্ট হন অথবা স্পাউস হন অনেকজনেরই হাই অনেকজনই হাইলি এডুকেটেড এবং স্কিলড আমাদের বাংলাদেশ থেকে যারা আসে ম্যাক্সিমামই মাস্টার্স পাস করা ম্যাক্সিমামেরই অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্স আছে ইটস আ ভেরি শকিং দ্যাট এই দেশের মানুষগুলো এই দেশের এমপ্লয়ার্স আমাদের ডিগ্রিসগুলোকে কোনো ভ্যালুই দেয় না আপনার অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে আপনি অনেক এক্সপিরিয়েন্সড তাও আপনার এখানে কোনো ভ্যালুয়েশন হবে না আপনাকে একেবারে প্রাইমারি স্টেজ থেকে স্ট্রাগলিং স্টেজ থেকে আপনাকে উঠে আসতে হবে এই কথাটা বলছি আমি আমার অনেক স্টুডেন্টকেও দেখেছি যারা বাংলাদেশে ওয়েল স্টাবলিশড আমি আমার কথাই বলি দেখুন আমি তো এখন এক্স হয়ে গেছে তারপর আমার কথাই বলি বাংলাদেশে আলহামদুলিল্লাহ খুবই সম্মানের জীবনযাপন করেছি খুবই 
ভালো ইনকাম করেছি ভালো লাইফ লিড করেছি একটা প্রেস্টিজাস নিজের পোস্ট ছিল সব কিছু ছেড়ে আসছি তো আমাকে কিন্তু একেবারে স্ট্রাগলিং স্টেজ থেকে উঠতে হচ্ছে সারভাইভাল স্টেজ থেকে এন্ট্রি লেভেলের যে জবসগুলো যেমন ক্লিনিং জবস থাকতে পারে কনস্ট্রাকশনসের কাজ আছে এখানে রেস্টুরেন্টসগুলোতে ডিশ ওয়াশিংয়ের কাজ আছে রেস্টুরেন্টসগুলোতে আপনার ক্লিনিংয়ের কাজ আপনার আমাদেরকে কিন্তু আমরা যত বড় ডিগ্রি নিয়েই আসি আমি বিসিএস ক্যাডার হই অথবা আমি একজন ব্যাংকের কর্মকর্তা হই আমি একটা কলেজের লেকচারার হই প্রফেসর হই হোয়ার এভার আই এম অর হু এভার আই এম আমি যাই হই অথবা যেই হই আমার সার্টিফিকেশনস আমার এক্সপিরিয়েন্স কোনোটারই এখানে কোনো মূল্যায়ন হবে না আমাকে একেবারে প্রাইমারি লেভেল থেকে এই ধরনের এন্ট্রি লেভেলের জবসগুলো দিয়ে আমার লাইফ স্টার্ট করতে হবে এখানে সুতরাং আপনি যদি মেন্টালি সেট আপটা নিতে পারেন যে না আমি জিরো থেকেই আমি নিজেকে সেখানে স্টাবলিশ করব দেন ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম কিন্তু ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন যত সহজে বলছে ওয়েলকাম যখন এখানে বাস্তবতায় পড়বেন দেখুন ইগো বলে একটা কথা আছে প্রেস্টিজ বলে একটা কথা আছে আপনি যতই মুখে বলেন যে না আমি সব করতে পারবো সেখানে গেলে আমার কোনো অসুবিধা হবে না কিন্তু যখনই শুরু করতে যাবেন ব্যাপারগুলি আসলে এতটা সহজ থাকে না যতটা সহজ বাংলাদেশে বসে ভাবি বা ভাবেন সুতরাং এটা মাথায় রেখে আসবেন যে আমাদের সার্টিফিকেটসগুলোর কোনো মূল্যায়ন এখানে হবে না আপনার যোগ্যতার কোনো মূল্যায়ন এখানে হবে না আপনাকে একটা সার্টেন পিরিয়ড পর্যন্ত স্ট্রাগল করে যেতে হবে স্ট্রাগল করার পর আপনি যখন পিআর পেয়ে যাবেন বা আপনি যখন পাসপোর্ট পেয়ে যাবেন তখন সেক্ষেত্রে আপনি ধাপে ধাপে গ্র্যাচুয়ালি আপনি আপনার ওন ট্র্যাকে চলে যেতে পারবেন এখানে ফিনল্যান্ডে এই সুযোগগুলো আছে ফিনল্যান্ড এসব দিক থেকে অনেক বেশি অ্যাডভান্সড এবং তারা অনেক বেশি ফ্ল্যাক্সিবল তারা আপনাকে বিভিন্নভাবে গাইডেন্স করবে আপনার যে ট্র্যাক আছে সেই ট্র্যাকটাতে আপনি যেন প্রমোটেড হতে পারেন আপনি যেন সেখানে ডিভেলপ করতে পারেন নিজের ক্যারিয়ারটাকে বাট ইট উইল ডেফিনেটলি টেক টাইম সেটা অবশ্যই সময় নিবে এতে কোনো সন্দেহ নেই ওই সময়টা নিজের মেন্টালি অ্যাডজাস্ট করাটাই আসলে বেশি কষ্টকর ব্যাপার দেন মাথায় রাখতে হবে আমি যদি ফোর্থ বা ফিফথ প্রবলেমসের কথা বলি সেটা হলো ওয়েদার এখানকার ওয়েদার নরওয়ের মতনই এখানে আপনার ঠান্ডা প্রচণ্ড ঠান্ডা আপনি এখানে প্রায় আমরা আসছি সেই জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে সরি ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ আপনার চার থেকে পাঁচ মাস যেমন আমাদের এখন চলে মার্চ মাস এখনও কিন্তু আপনার প্রচণ্ড বরফ বরফ এবং ঠান্ডা প্রচুর ঠান্ডা তবে এখানকার ঠান্ডা আপনার সেক্ষেত্রে এখনকার যে ঠান্ডাটা এটা মাইনাস ধরুন সেভেন এইট বা সিক্স এমন পর্যায়ের এখনকার ঠান্ডাটা টলারেবল কিন্তু যেটা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির দিকে পড়েছিল ওটা ছিল এক্সট্রিম লেভেলের কোল্ড তো এই ঠান্ডা ওয়েদারের সাথে এটাও বলছি এই জন্য যেহেতু আমরা ওয়ার্ম কান্ট্রি থেকে আসবো আমাদের এখানে শরীরের সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে গিয়ে অনেক বেশি ঝামেলায় পড়তে হবে বিশেষ করে যারা বেবি নিয়ে আসবেন তাদের জন্য এটা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের ব্যাপার কারণ বাচ্চাকে এখানে অ্যাডাপ্ট করাটা বাচ্চা প্রায় সময় অসুস্থ হয়ে পড়বে বাচ্চার এই কাশি জ্বর আপনার যে সর্দি এগুলো লেগেই থাকে আমরা যারা বড়রা আমরা হয়তো কষ্ট করে অ্যাডাপ্ট করতে পারি কিন্তু ছোটদের জন্য এটা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় সুতরাং আপনি এটাও মাথায় রাখবেন এখানকার ওয়েদারটা এখানে ওয়েদারটা তবে সামার আসলে সব ভুলে যায় সামারে এত বেশি এটা প্রাকৃতিকভাবে ন্যাচারালি এত বেশি সুন্দর হয় এত বেশি আই গ্লেয়ারিং হয় যে আপনি ওই যে চার মাস বা পাঁচ মাস যে আপনার উইন্টার ছিল সেটা আর কেউ মনেও রাখে না কারণ এখানে সামার মানেই হলো একেবারে হেভেনলি খুব বেশি সুন্দর খুব বেশি ন্যাচারাল এই এটা হলো একটা ব্যাপার আর হলো আর যে ব্যাপারগুলো আপনাকে এই ব্যাপারগুলি আমার কাছে আসলে সবচেয়ে বেশি সমস্যাকর মনে হয়েছে ফিনল্যান্ডে আসার পূর্বে আপনি এই সমস্যাগুলি যদি নিজে মেন্টালি অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন যে না এগুলি সমস্যা না এগুলি আমি ফেস করেছি অথবা আমার ফেস করার মতন সেই অ্যাটিচিউড আছে এবং এটা আমি ওভারকাম করার জন্য ফুলি ডিটারমিন্ড যদি আপনার এই অ্যাটিচিউড থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই আসবেন ফিনল্যান্ড আমি মনে করি কানাডার পরে ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে হলো কানাডা আর ইউরোপিয়ান কান্ট্রির মধ্যে ফিনল্যান্ড সেরা এতে কোনো সন্দেহ নেই সেরা বলতে আমি কোন দৃষ্টিতে বলছি কারণ আমাদের কি কনসার্ন থাকে আমরা যখন দেশ ছাড়ি সেটা হলো এখানে সেটেলমেন্ট সেটেলমেন্টের দিক থেকে ফিনল্যান্ড নাম্বার ওয়ান এতে কোনো ডাউট নেই কারণ আপনাকে চার বছরের মধ্যে আপনাকে এখানে পিআর দিয়ে দিচ্ছে আপনি এখানকার একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্স রেসিডেন্সি পাচ্ছেন তার মানে আপনি এখানকার মোটামুটি একজন সিরিজেনি অথবা চার বছরের মধ্যে আপনি ইচ্ছে করলে পাসপোর্টও নিয়ে নিতে পারেন 
তো সেটা আপনি যদি নিশ্চয়ই দু চারটে কথা না ফিনল্যান্ড আপনি জানেন যে এটা হ্যাপিনেসের দিক থেকে নাম্বার ওয়ান কান্ট্রি টানা ষষ্ঠবারের মতন ফিনল্যান্ড সুখী দেশ হিসেবে সেরা সুখী দেশ হিসেবে মনোনীত নির্বাচিত হয়েছে তাই আমার একটা দেশের একটা পাসপোর্ট পাওয়া আমার একটা দেশের একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্সি পাওয়া দ্যাটস দ্যাস ডেফিনেটলি মিন দ্যাট মিনস আ লট অফকোর্স দ্যাট মিনস আ লট এটা এটা বিশাল ব্যাপার স্যাপার তো এই সমস্যাগুলি আমার চোখে পড়েছে এই সমস্যাগুলো মাথায় রেখে যদি আসেন তাহলে অবশ্যই আসবেন বাকিটা হলো আপনাদের সিদ্ধান্ত আর একটা ব্যাপার আপনাদের কাছে আমি একটু শেয়ার করব সেটা হলো জানেন এবার রিজেকশনের পরিমাণ প্রচুর ছিল আর রিজেকশনের মূল কারণটা ছিল যেহেতু আমি আগেও বলেছি ইন্ডিয়া পাকিস্তান নেপাল সহ বিভিন্ন দেশের অনেক অ্যাপ্লিক্যান্টস এখানে অ্যাপ্লাই করেছে সেই জন্য এখানে অ্যাপ্লিক্যান্টসের পরিমাণ বেশি সেই পরিমাণের কারণে রিজেকশনের পরিমাণটাও বেশি সুতরাং আপনারা এই সময় কি করতে পারেন সবাই চেষ্টা করবেন আইএলসি এর স্কোরটা অনেক বেশি আপগ্রেডেড করার জন্য আইএলসি সেভেন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এমন একটা স্কোর যেন আপনার থাকে পাশাপাশি নিজেরা একটা জব এক্সপিরিয়েন্সটাকে এবার অনেক বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছে আপনি পড়ালেখার পাশাপাশি একটা একটা জবে ইন হন আপনার রিলেটেড ফিল্ড আপনি যে ফিল্ডে পড়ালেখা করেছেন সেই ফিল্ডে একটা জব ইন করেন যেন আপনি সেটা আপনার এক্সপিরিয়েন্স আপনার রেকমেন্ডেশনে দেখাতে পারেন যে আমি এক্সপিরিয়েন্সড তো আর যেহেতু আইএলসের ভালো একটা স্কোর দরকার আপনারা এখন থেকেই শুরু করেন দেখুন আইএলস এমন না যে আপনি হুট করে শুরু করলেন হুট করে হয়ে গেল এক একটা স্টুডেন্টের লেভেল এক এক রকম থাকে সেক্ষেত্রে আইএলসের জন্য যারা মোটামুটি ইংলিশ স্পিকিং করতে পারেন গ্রামার ভালো বুঝেন রিডিং ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে লিসেনিং এর গেসিং পাওয়ার অনেক ভালো তাদের জন্য দুই থেকে তিন মাস সময় যথেষ্ট কিন্তু যাদের বেসিক ভালো না যারা ইংলিশটাতে মোটামুটি এত ভালো না তাদের জন্য চার থেকে পাঁচ মাস সময় লাগতে পারে সুতরাং আপনি যদি পরবর্তী ইনটেকের কথাও চিন্তা করেন আপনার উচিত এখন থেকেই আপনি রমজানে হোক রমজানের পর থেকেও আপনি আইএলসের পিছনে আটঘাট বেঁধে নেমে যান কারণ আইএলস ইস ইস রিয়ালি আ বিগ চ্যালেঞ্জ আর আইএলস ভালো একটা স্কোর যখন আপনার কাছে থাকবে শুধু ফিনল্যান্ড কেন আপনি ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে ট্রাই করতে পারেন আই মিন ইউ আর গোনা হ্যাভ ইনোরমাস উইন্ডোজ ফর ইউ আপনার জন্য আপনি অনেকগুলি উইন্ডোজ ওপেন হয়ে যাবে আপনি যে কোনো উইন্ডোতে নিজেকে নিজে দাঁড় করাতে পারবেন এবং নিজেকে সেখানে ক্যাপাবল বলে আপনাকে মনে হবে সো আপনারা জানেন আমি একজন আইএলসের মাস্টার ট্রেইনার ইফ ইউ থিঙ্ক ইউ নিড ইউর ইউ নিড এনি অ্যাসিস্টেন্স রিগার্ডিং আইএলস প্রেপারেশন ইউ ক্যান ফ্রিলি টেক্সট মি অ্যান্ড আই হ্যাভ অ্যাভেলেবল ব্যাচেস ইউ ইউ ক্যান জয়েন ওয়ান অফ দ্যাম অ্যান্ড আই আই প্রোভাইড অল দ্য ক্লাসেস বাই অনলাইন uh and and i conduct all of my classes by myself so you are you are, you may expect to have something really better something very crucial something really very valuable for your uh, ielts preparation abong shop check the advantage ami apnader ke jeta bolbo seta holo in my ielts class my students always do better in ielts examination that's the reason কারণ আমি আমার স্টুডেন্টসগুলোকে যে তাদের প্র্যাকটিসের জন্য হিউজ টাইম দিয়ে থাকি অ্যান্ড আই আই প্রোভাইড ফিডব্যাক ইনস্ট্যান্টলি এবং শুধু ফিডব্যাক দেই না ফিডব্যাক দেওয়ার পর তার যে এরর্সগুলি হলো সেই এরর্সগুলো ধরিয়ে থাকে আমি অনেকগুলো স্যাম্পল টেস্ট করিয়ে থাকি যার কারণে তারা খুব বেশি ভালো করতে পারে আর একটা ব্যাপার মাথায় রাখবেন আইএলসে ভালো স্কোর করার পাশাপাশি আমি এই কথাটা বলছি এই জন্যই আমরা অনেকজনকে দেখি আইএলসে ভালো স্কোর আছে কিন্তু আইএলসের ভালো স্কোর আছে এখানে একজন এমপ্লয়ারের সাথে ভালোভাবে কমিউনিকেট করতে পারে না দেখুন আপনি রিডিংয়ে ভালো স্কোর করেছেন রাইটিংয়ে ভালো স্কোর আছে লিসেনিংয়ে ভালো স্কোর আছে সো হোয়াট ইউ মাস্ট কমিউনিকেট উইথ ইউর এমপ্লয়ার থ্রু ইউর স্পিকিং ক্যাপাবিলিটি সো ইফ ইউ আর নট প্রো ইন স্পিকিং ইফ ইউ আর নট অ্যাডভান্সড ইন স্পিকিং লেভেল উইথ স্ট্যান্ডার্ড প্রোনাউন্সিয়েশন আ ওয়াইড রেঞ্জ অফ ক্যাবিয়ালারি আই মিন ইউর 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 লেভেল অফ কনফিডেন্স by all sides if you can't perfectly uh, just inform your employer your needs your necessities that will definitely put you into trouble believe me sudarang mathay rakhben ielts er bhalo ekta score score dorkar jemon sathe sathe eta o dorkar you must be a good speaker in english apnake english e bhalo ekjon speaker hote hobe এখানে আপনার ইউনিভার্সিটিতে আপনার প্রফেসার সাথে ডিল করতে হবে যেহেতু আপনার সাবজেক্টগুলো ইংলিশ টট হবে আপনার প্রেজেন্টেশন দিতে হবে আপনার এখানে একটা ফ্রেন্ড সার্কেল তৈরি হবে তাদের সাথে কমিউনিকেট করতে হবে আপনার এমপ্লয়ারকে আপনার ডিম্যান্ডসগুলি বুঝাতে হবে এমপ্লয়ার সেখানে আপনার কলিগস থাকবে তাদের সাথে আপনার কমিউনিকেট করতে হবে সো অ্যাভ অল ইউর স্পিকিং ইউর ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স ইজ আ কি হিয়ার ইন ইন আ ফরেন কান্ট্রিজ যে কোনো ফরেন কান্ট্রিজ আমি মনে করি এটা এটা আসলে বিশাল একটা ফ্যাক্ট সো আই হোপ 
ইউ আর হ্যাভিং আ লাভলি টাইম সবাইকে অ্যাডভান্স ইদ মোবারক ভালো থাকবেন দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম